ഞാൻ ഡോക്ടർ അനീഷ് സേതുമാധവൻ വാഴക്കാട് ഗാർഡൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരെയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഡെങ്കിപ്പനിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡെങ്കിപ്പനി എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷണമാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ പനി ഉണ്ടാവാം വൈറസ് ഡെൻവെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പനിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി നാല് തരം വൈറസ് അതായത് രോഗാണു ആണ് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ട് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഏത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഡെങ്കിപ്പനി നമുക്ക് വരാം പനിയായിട്ടാണ് നമുക്കത് കാണുക വേറെ പല ലക്ഷണങ്ങളും അതിന് നമ്മൾ അനുബന്ധമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈഡിസ് ഈഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊതുക് നല്ല വെള്ളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിരട്ട പാട്ട ചട്ടി കുപ്പികൾ മുതലായി നമ്മുടെ മിഠായി കവറുകളിൽ വരെ വെള്ളം ശുദ്ധജലം കെട്ടി നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാതിരുന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ജലത്തിലാണ് ഈഡിസ് കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് ലാർവയായി പെരുകി വരുന്നത് പകൽ കടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊതുകാണ് ഈഡിസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പകൽ കടിക്കുന്ന കൊതുക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈഡിസ് കൊതുകാണ് ഈ കൊതുകും രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈ കൊതുക് നമ്മുടെ നമ്മളെ വന്ന് കടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡെങ്കു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് ഇതാണ് പിന്നീട് പനിയായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ തീവ്രമായ പല ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെങ്കിപ്പനീനെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി മറ്റേത് വൈറൽ പനിയെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായി ഒരു ചികിത്സ അതായത് അസുഖം മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒറ്റ മൂല്യ മരുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തീവ്രമായ ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ശക്തമായ പനി നിയന്ത്രിക്കുക വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുക രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് സാധനം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്താണുക്കളുണ്ട് രക്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ കോശങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുന്നൊരവസ്ഥയും ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളവയാണ് ഡെങ്കിപ്പനികളെ ചികിത്സ എന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോയി കിടന്ന് ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗമല്ല ഡെങ്കിപ്പനി ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസവും കൊണ്ട് മാറാവുന്നൊരസുഖമാണ് കൃത്യമായിട്ട് രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പനി നിയന്ത്രിക്കുക വെള്ളമായി വെള്ളമായിട്ടുള്ള ഗര കട്ടി കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മാറിപ്പോകുന്നൊരു പനിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പനി എന്താണ് തരം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പ്രധാനം അതിനാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് നോക്കുകയും കൗണ്ടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പാടുകൾ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഛർദി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഛർദി നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശക്തമായ വയറുവേദനയുണ്ട് കിതപ്പ് ചുമ ശ്വാസമുട്ടൽ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കിടത്ത ചികിത്സയും ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു മുപ്പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ ആയാലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എപ്പോഴാണ് അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് രക്തം കയറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻഫ്യൂഷനോ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ അത് കൃത്യമായി ഈ ഒരു അസുഖമുള്ള പത്ത് ദിവസം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താവുന്നതും കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാവുന്നതുമാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പകൽ കടിക്കുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ കടി കൊള്ളാതിരിക്ക
ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൊതികൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റണം അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ വേസ്റ്റുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ട്രേ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയണം എവിടെയും കെട്ടി നിർത്താൻ നോക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏഡിസ് കൊതുക് ഉണ്ടാവുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഫോഗിങ് അതൊക്കെ ഹെൽത്ത് സർവീസുകാർ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അവരോടൊക്കെ സഹകരിക്കുക ഫോഗിങ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കൊതുകളെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കിണർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊതുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം വീടുകൾക്ക് നെറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കൊതുക് വലയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഭക്ഷണം അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഡെങ്കിപ്പനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാന്യങ്ങളായാലും പഴങ്ങളാണെങ്കിലും കട്ടി കൂടിയ ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൂടുതലായി വെള്ള രൂപത്തിലുള്ളത് അത് കഞ്ഞിയായിട്ടാണെങ്കിലും ഒ ആർ എസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും പഴങ്ങളുടെ ജ്യൂസുകളായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഒറ്റ മരുന്നില്ലാത്ത കാരണം അനാവശ്യമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശീലമാക്കരുത് ഒരു പനി വരുമ്പോഴേക്കും പോയി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ഡെങ്കി പനിക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വയറിളക്കം പോലെയുള്ള ലക്ഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനിയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേ